ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ വയ്യ ഒരു ഒരു കടയിൽ പോകാൻ വയ്യ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോട്ട് ഒരു അടിയന്തരത്തിന് പോലും പോകാൻ വയ്യ നമുക്കൊരു സദ്യ തരാൻ ഉദ്ദേശമില്ലേ എടാ നീ ഒന്ന് വീണ് കിടന്നാലേ ഇത്തിരി വെള്ളം ഇട്ട് തരാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ നിനക്ക് ശരിക്കും പേടിയാണ് അല്ല നിനക്ക് വേറെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ദോഷമില്ല ചോദോഷങ്ങളില്ല നീ നീ കെട്ടൊരു തളിയാ നീ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറിയൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടായിരുന്നോ കല്യാണം ആയില്ല എന്നൊക്കെ എന്റെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാ പേര് ഓ ഇതേ നിലയുടെ എനിക്ക് വയ്യ ഒരേ പൊളി തലേ കൂടി മണ്ണ് വാരിയിടാൻ പോണം പോക്കാണ് എന്തിനാണോ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വഴി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മാവനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ അച്ഛനില്ലേ ഇല്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അതാണല്ലോ എന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആ ഹലോ അമ്മാവൻ ഞാൻ വിനോദാണേ ആ വിനോദ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ആ വഴിയൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഈ താനിമൂട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ആ പെട്രോൾ പമ്പ് ആ മനസ്സിലായി ആ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ആർച്ച് ഉണ്ട് ഓ ഓ അല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഈ താനിമൂട് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വഴിയുണ്ട് ഓക്കെ ആ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മസിലൊക്കെ കാണിച്ച ഒരു പയ്യൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നേരെ പോകണം നേരെ അവിടെ ഒരു കോഴിക്കടയുണ്ട് ആ ആ കോഴിക്കടയുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് താഴോട്ട് ആ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിട്ട് വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഹലോ ഹലോ ഇന്നലെ <laughs> 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 ഇന്നലെ അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ഈ കുടുംബത്തോടെ അമ്പലം നിറങ്ങിയവളാണ് നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ പെണ്ണാണിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ സ്കൂട്ടായത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും കൊണ്ടുപോയി ശയന പ്രദർശനം നടത്തിച്ചേനെ ിരീശ്വരവാദിയാണെന്നറിയാവോ ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയെ കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പോയനെ ആത്മാവല്ലേ കിഡ്നി ഒന്നല്ലോ ആ നമ്മള് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് അവരെയും കൂടി പിക്കണേ ഓക്കെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ കൊറേ പേര് പറയും അവിടെ ടൂർ പോണം ഇവിടെ ടൂർ പോണം പിള്ളേരും പല ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും ചാടി കയറി മറ്റേ നല്ലവനായിട്ടുള്ള പ്രണയമുള്ള ഭർത്താവാകാനൊന്നും നിൽക്കരുത് വലിയ കാശ് ചെലവാണ് പിന്നെ ആ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും ആ കടവായിപ്പോ നമ്മൾ 
നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ശരിയാവും ഇപ്പൊ ശരിയാവുന്നു അഞ്ച് പൈസ ശരിയാവുമ്പോഴുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു മയത്തിൽ കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ പോയാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ രീതിക്ക് നടക്കും ഹലോ ഞങ്ങളീ പമ്പ് കഴിഞ്ഞു പെട്ടോളം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ആ അവിടെ ഒരു ജിമ്മിന്റെ ഒരു ഷർട്ടിനകത്ത് ഒരു പയ്യന്റെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഡെഡിന്റെ ആണല്ലോ വഴി തീർന്ന് അമ്മാവോ അതെ ഇവിടെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല അയ്യോ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് അല്ല അടുത്ത അടുത്ത റൈറ്റ് അടുത്ത റൈറ്റാ എന്തോന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കോഴിക്കട കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ ഹലോ ഹലോ വഴി തെറ്റിപ്പോയല്ലേ വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇല്ല ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതെ അതെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഒരു സെന്റിന് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കണ്ണു നടത്തി നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു നാലര സെന്റ് സ്ഥലവും ഈ കെട്ടിടം വേറെ ബാധ്യതകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു അൻപത് രൂപയെങ്കിലും കിട്ടണം ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ സ്ത്രീധനത്തിനൊക്കെ എതിരാണ് അല്ല അതായത് അവര് തമ്മിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു വേറെ ആരും ഹലോ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ കോഴിക്കോട് വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയി നിങ്ങൾ അടി വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനല്ലോ നിങ്ങക്ക് ഈ സ്ഥലം എവിടെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ഈ അഡ്രസ്സ് ഇത് എപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓ ഉത്തമ ആ അവരെത്തി ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓ അപ്പൊ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആവാ കൂട്ടുകാരൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എഴുതിയില്ലേ അല്ല എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ വരയിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു താല്പര്യം അതാ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആയത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ആ ചാനലില് അടുത്തത് എന്താണ് അതിന്റെ മോളില് അതിന്റെ മോളില് സീനിയർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഓ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ ചാനലിന്റെ ചാനലിന്റെ നിങ്ങള് എത്ര പേരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീം ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഞങ്ങളൊരു എട്ട് പേരുണ്ടാവും ആ അപ്പം ഈ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അല്ല ഒരാൾ ഹെഡ് ആവുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ
എല്ലാവർക്കും ചാനൽ ഹെഡാവാം ഓ അത് ശരി നമുക്കിപ്പോൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ ജ്യൂസ് ചായ നിർബന്ധം ഈ കൺവെൻഷൻ പരിപാടിയുടെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ എന്തോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ലീവ് പാഴാവില്ലായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇവര് തമ്മിൽ ഒന്ന് ആ അതിനെന്താ മോള് മോളിനുണ്ട് നിങ്ങള് സംസാരിക്കെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവള് പറയും ഇതെന്റെ <laughs> 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 ഞാൻ എന്റെ ഒരു സൈഡ് പറയാം ഞാനൊരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം പിന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മതി എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ എന്റെ പ്രൊഫഷനെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മതി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ ക്യാമറയും മ്യൂസിക്കും ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരെയൊക്കെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഫോളി ലൗട്ട് ആയിപ്പൊന്നുമല്ല ഒരു കമ്പാനിഷിപ്പ് വേണം ചേട്ടന് ചേട്ടൻ്റെതായ സ്പേസ് എനിക്ക് എൻ്റെതായ സ്പേസ് അതുപോലെ എട്ട് ചാടി വാക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു റാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റൂ വേറൊന്നും വിചാരിക്കില്ല കേട്ടോ ചേട്ടാ എത്തിയോ എങ്കി അകത്തേക്ക് വരണേ ചേട്ടന്റെ പേരിൽ അമ്മ ഒരു തുലാഭാരം നേർന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ അതെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഞാനിവിടെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ പെട്ടിരിക്കാം വണ്ടിയുടെ എ സിന്ന് എന്തോ പുക എന്തൊക്കെ വന്നു ആ വണ്ടി പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ കുറെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഒരു ഊബർ എടുത്തേ അങ്ങ് കിട്ടോ ശരി ഇല്ല ഇവക്ക് എന്നെക്കാൾ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവള് പിന്നെ വാട്സാപ്പില് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ ഡാറ്റ ഓഫ് ആവും അപ്പൊ അവള് പിന്നെ നിന്ന് വിളിക്കും ഫോൺ എടുത്തേ ഫോൺ സമയമില്ല പിള്ളേര് കളിയാന്ന് വെച്ചേ ആ നിന്റെ ഡാറ്റയും ഓഫ് ആവും ജോർജ് കുട്ടിയാട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെട
നിലയല്ലേ അതെ ഞാൻ വിനോദാണ് അന്നാ കാടിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല നമ്മള് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യുച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനോദ് ഞാനിപ്പം പുറത്താണേ ഓക്കെ ശരി Yeah.